हे गाइज आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू और इस वीडियो में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे ये टॉपिक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है इंडिया की इकोनॉमी के एस्पेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है देखो आपको याद होगा कुछ महीने पहले इंडिया पर सेंक्शंस का खतरा मंडरा रहा था क्योंकि इंडिया एस खरीदने वाला है रशिया से यूएस ने रशिया पे सेंक्शन लगा रखे हैं इंडिया खरीदता तो इंडिया पे भी लग जाते हैं और इंडिया यहाँ पे खरीद भी रहा है तो ये भी अभी इशू काफ़ी हद तक मंडरा रहा है वो भी सॉल्व हुआ नहीं है इसके साथ अब एक और इशू ऐड हो गया है यूएसए ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि नवंबर 2018 के बाद कोई भी कंट्री ईरान से अगर ऑयल खरीदता है तो उस कंट्री पर भी सेंक्शंस लगा दिए जाएंगे यहाँ पर इंडिया और चाइना को रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ इन्होंने यहाँ पे एक धमकी तो नहीं भेजी है मगर जिस तरीके से यू के स्पोक्समैन ये कह रहे थे कि कोई भी कंट्री हो उन पर सेंक्शन लगा दिए जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर इंडिया चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज भी शामिल होती हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इस इशू को लेकर बाकी जो बड़ी कंट्रीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल टर्की साउथ कोरिया जापान चाइना इंडिया जो ईरान के बहुत ही बड़े ऑयल परचेजर्स हैं इनका स्टांस क्या है सो अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज लेट स्टार्ट और वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टडी आई के कोर्सेज आते हैं वेरियस एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज के साथ ये कोर्सेज आप खरीद सकते हैं स्टडी आई क्यू अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है ये डिस्काउंट चलेगा 30 जून 2018 तक अप टू 50 परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन वेरियस कोर्सेज तो देखो यूएसए की जो ये बड़ी चेतावनी थी पूरी दुनिया को यहाँ पे इन्होंने एक डेट भी दी है 4 नवंबर की कि 4 नवंबर के बाद कोई भी ईरान से तेल खरीदता है सीधा सैंक्शन लगा दिए जाएंगे कोई वेवर भी नहीं होगा मतलब कि यहाँ पे अगर कोई कंट्री ये कहे कि हमारी मजबूरी है हम और कुछ कर नहीं सकते हमारी इंडस्ट्री हमारी कंपनीज कोई वेवर नहीं होगा सीधा उस पर सेंक्शन लग जाएंगे पे बहुत बड़ी बात कर दी है यू ने या तो यहाँ पर ये होगा कि किसी ना किसी पर सैंक्शंस यू फिर से लगाएगा या फिर ये होगा कि यू जैसा कंट्री धमकी दे के वापस अपनी धमकी वापस लेगा जिससे ग्लोबल स्टेज पर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है जो उसकी साख है वो और ज़्यादा कम होगी इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इंडिया इस वक्त ईरान का बहुत ही बड़ा ऑयल परचेज़र है इंडिया एक्चुअली तीन कंट्री से ऑयल खरीदता है मेनली सऊदी अरेबिया ईरान और इराक इसमें ईरान नंबर थ्री पे है अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर को देखें तो वहाँ पर ईरान ने करीब 18 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया को शिप किया था ऑफकोर्स यहाँ पे हमारी रिफाइनरी उनको प्रोसेस भी करती है फिर वहाँ से और देशों को भी ये भेजा जाता है मगर ओवरऑल 18 मिलियन टन की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है यू की इस डिक्लेरेशन से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया पर अब यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन सामने ये आता है कि यू ऐसा क्यों कर रहा है अगर उनको कुछ इशू है यहाँ पर ईरान से तो ईरान के साथ वो डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं बाकी कंट्रीज़ को चेतावनी देने की आवश्यकता यहाँ पे क्यों है स्पेशली चाइना और इंडिया जैसे जाइंट्स देखो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल आंसर है इसका ईरान डील डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील ये कह के ख़त्म करी थी कि ये डील ख़राब है बेसिकली ईरान डील थी कि ऐसे मैंने पूरी एक लंबी वीडियो ना रखी है करीब एक लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं इस पर आप भी चाहे दे सकते हैं इसको इसमें मैंने पूरा समझाया कि ईरान डील बेसिकली है क्या अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक कुछ डिटेल्स में समझाता हूँ देखो ईरान डील बनाई गई थी ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए उसके बदले में यू ईरान पर जो सेंक्शन है वो लिफ्ट करने वाला था डोनल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ईरान डील यू के फेवर में नहीं है इन्होंने इसलिए ये ईरान डील जो ओबामा के एरा में बनी थी ये ख़त्म कर दी अब ऑब्वियस ही बात है ईरान वापस न्यूक्लियर वेपन्स पर काम करना ना शुरू कर दे ये यूएसए की एक वरी है तो डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर यह बनती है कि ईरान के साथ एक नई डील वो स्ट्राइक करे और यहाँ पर ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर डालकर ईरान को मजबूर करे कि पिछली बार से ज़्यादा कंसेशन दे यू और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको मतलब कि ईरान बेसिकली ज़्यादा झुक जाए यू के सामने ये इनका मोटिव है अब बाकी कंट्रीज़ को चेतावनी देना इससे कैसे कोरिलेट करता है देखो ईरान एक ऑयल का सेलर है बहुत बड़ा तो कल को मान लो अगर जापान इंडिया चाइना टर्की ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं तो इनका रेवेन्यू का सोर्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगा ऑलरेडी ईरान में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बेरोजगारी की वजह से पावर्टी की वजह से यहाँ पे पानी की कमी है तो ये सब इशूज़ ऑलरेडी बिल्डअप हो रहे हैं तो ईरान की सरकार में प्रेशर डाला जा रहा है कि या तो वो यू की बात मान ले या फिर आने वाले टाइम में वो इकोनॉमिक आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे अब देखो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान वैसे मैं आपको अगर इस तरीके से बताऊं तो लगता है कि हाँ ठीक है काफ़ी स्मार्ट प्लान है मगर जब आप इसकी प्रॉब्लम्स देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 
यहाँ पर बहुत सारे न्यूंसेस हैं काफ़ी सारे इश्यूज़ और हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया फॉर एग्जांपल ईरान का जो क्रूड ऑयल है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है और बहुत सारे कंट्रीज़ इसको परचेज़ भी करते हैं देखो आप यहाँ पे जो परचेजर्स हैं ईरान के क्रूड ऑयल के उनकी लिस्ट ले सकते हो यहाँ पर जो जितना खरीदते हैं उसके हिसाब से ये लिस्ट है यहाँ पर सबसे बड़ा जो बायर है ईरान के तेल का वो है चाइना सेकेंड नंबर पर आता है इंडिया फिर है साउथ कोरिया फिर है टर्की फिर इटली तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ भी यहाँ पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल स्पेन फ्रांस इटली और ग्रीस फिर यहाँ पे आप देखोगे जापान भी है जापान भी काफ़ी हद तक रिलाई करता है ईरानियन क्रूड ऑयल पर अब देखो आप हिस्टोरिकली देखो तो जब भी यूएसए ने अनाउंस किया है कि बाकी जो उनके अलाइड कंट्रीज़ हैं वो ईरान से कम तेल खरीदे तो जापान ने उनके जो भी ऑर्डर्स थे या जो भी उनकी सजेशन थी वो फॉलो किए फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर दो में जापान करीब एक मिलियन बैरल खरीदता था यहाँ पर ईरान से ये कम हो होकर 2017 में करीब 60 या 70 मिलियन बैरल के आसपास बच गया है मगर अब ट्रम्प यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि इसमें भी कटौती करो और बिल्कुल ज़ीरो ऑयल खरीदो ईरान से इसको लेकर जापान को भी प्रॉब्लम है और इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पे ये कन्वे किया है ये प्रॉब्लम कि ये इकोनॉमिकली हमारे लिए ठीक नहीं होगा फिर उसके अलावा चाइना की अगर हम बात करें देखो अगर ईरान को आइसोलेट करना है तो दो कंट्रीज़ को यहाँ पे फोकस करना ही होगा एक है इंडिया चाइना ये दोनों कंट्रीज मान जाती है तो मतलब ईरान काफ़ी हद तक प्रेशर में आ जाएगा चाइना ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि वो ईरान का समर्थन करेंगे उन्होंने कहा कि ईरान और चाइना के बीच में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन हैं सबसे ज़्यादा तेल हम यहाँ पर ईरान से ख़रीदते हैं और इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉस का हम सम्मान करते हैं उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी हमको कहती है तो दैट इज़ नॉट फेयर और इन्होंने कहा कि बिल्कुल भी यहाँ पर इन धमकियों से उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है वो चेंज नहीं होने वाली चाइना ऑयल खरीदता रहेगा फिर टर्की भी एक काफ़ी बड़ा परचेजर है ईरानियन ऑयल का टर्की ने भी ये बात ओपनली यहाँ पे कह दी है कि जो यूएसए की डिमांड है कि ईरान से ऑयल खरीदना बिल्कुल बंद कर दो इसको ये बिल्कुल ऑनर नहीं करेगा तो ऑलरेडी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इतनी बड़ी कंट्रीज ओपनली कह रही हैं कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा तो यू की जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल स्टेज पर जो उनकी साख है वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक हर्ट हो चुकी है फिर हम आते हैं हमारे प्यारे भारत पे देखो भारत से बहुत सारी कंट्रीज़ को काफ़ी उम्मीदें थी कि इंडिया भी यहाँ पे एक बहुत ही बोल्ड स्टांस लेगा टर्की की तरह चाइना की तरह और सारी ये एशियन कंट्रीज़ मिलकर एक यूएसए के सामने एक अच्छा एक ओपोजिशन प्रेजेंट करेगी कि हम आपकी बात हम आपकी डिमांड्स इस तरीके से नहीं मानेंगे मगर सरप्राइजिंगली इंडिया ने यहाँ पर यू की बात को लेकर ज़्यादा कुछ एक आक्रोश दिखाया नहीं है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं मैं कहूँगा रिपोर्ट्स आ रही हैं सरकार ने भी इस पर कुछ बयान दिया नहीं है कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि यूएसए को खुश करने के लिए इंडिया यहाँ पर ईरान से जो ओवरऑल ऑयल के इंपोर्ट है ये थोड़े बहुत कम भी कर सकता है अब इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी पर काफ़ी अभी क्रिटिसिजम भी हो रहा है कांग्रेस पार्टी ने ओपनली ये कह दिया है कि इंडिया की फॉरन पॉलिसी काफ़ी कमज़ोर है अगर हम यू की धमकी से इतनी आसानी से अगर मान जाते हैं तो हमारी जो एक इंटेग्रिटी है हमारी जो सॉवरिटी है वो कहाँ पे गई तो यहाँ पे सीरी सी बात है सरकार पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है मगर एज आई ऑलवेज टेल यू द डेवल इज़ इन द डिटेल्स जब आप डिटेल्स में पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि सरकार जो कर रही है उसके पीछे की वजह क्या है यहाँ पर देखो सरकार जो भी यहाँ पे निर्णय ले रही है कि यू का जो यहाँ पर निर्णय है डिसीजन है कि ईरान से ऑयल नहीं खरीदना उसको ओपनली अपोज इसलिए नहीं कर क्योंकि इंडिया का एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर इशू है चाबहार पोर्ट रिसेंटली निकी हेली जी इंडिया आई और निकी हेली जी आपको पता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर हैं डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में ये यूएसए की एनवॉय हैं टू यूनाइटेड नेशंस काफ़ी बड़ी एक पोजीशन है तो इन्होंने इंडिया में आके दो बातें कहीं पहले तो इन्होंने ये कहा कि ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए सरकार ने उस पर ना हा कहा ना ना कहा उसके बाद इन्होंने ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात बोली जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये यू की रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यू एस चाबहार पोर्ट को सपोर्ट करेगा ये इंडिया के लिए काफ़ी रिलीफ की बात है और यू ने यहाँ पर यह भी कह दिया कि कहीं पर सपोर्ट यू का चाहिए होगा ईरान में चाबहार पोर्ट बनाने के लिए वहाँ पे यू इंडिया को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा तो जब निकी हेली जी से इंडिया में मीडिया ने पूछा कि आप एक तरफ तो चाबहार को सपोर्ट कर रहे हो जो ईरान का पोर्ट है और इससे इंडिया का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो ये है कि ईरान के थ्रू अफगानिस्तान से बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इवन रशिया से भी वागे जाके कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो इससे ईरान आइसोलेट कैसे होगा उल्टा ईरान की कनेक्टिविटी ज़रा बढ़ जाएगी वहाँ पे इकोनॉमिक
तो यहाँ पे निकी हिली जी ने बस इसको डॉच करते हुए ये कहा कि हाँ ये बस सुई में धागे डालने के बराबर ही है और बिल्कुल यहाँ पे यही केस है और यूएसए की यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो पॉलिसी है ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है काफ़ी इनकी डगमगाती हुई पॉलिसी है एक तरफ इनको पता है कि चाबार बोर्ड अगर बन जाता है तो जो सी है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके खिलाफ ये काफ़ी अच्छे काम करेगा वहाँ पर जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा मगर साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं ईरान पर प्रेशर डालना भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है अब ये किस तरीके से मैनेज हो पाएगा उसके बारे में हमको अभी कुछ आइडिया नहीं है अब देखो इंडिया ने यहाँ पर चाइना टर्की का साथ क्यों नहीं दिया क्योंकि एक तो यहाँ पे चावर वाला इशू आ गया है ठीक है यूएसए जब ये कह रहे हैं कि वो चावर को सपोर्ट भी करता है तो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ईरान और इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक लेवल पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़रा अच्छी है यहाँ पे देखो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया ईरान से काफ़ी बार जो तेल की वॉल्यूम है वो काफ़ी बार कम भी कर चुका है वो बढ़ा भी चुका है तो ये आने वाले टाइम में भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में आप अगर देखते हो कि इंडिया अगर ईरान से कुछ हद तक ऑयल की जो परचेज है वो कम करे था यू को खुश करने के लिए तो ये काफ़ी हद तक स्ट्रेटेजिक होगा ये ऐसा नहीं है कि हमने ईरान को छोड़ दिया है अब इंडिया के लिए मेन बात यहाँ पर क्या है मेन बात इंडिया के लिए ये है कि ईरान के अलावा किससे ऑयल खरीदा जाए वैसे तो सेलर बहुत सारे हैं आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि ईरान के अलावा कोई मार्केट में है नहीं वैसे हम बसरा ऑयल बसरा हैवी ऑयल जो होता है वो हम खरीद सकते हैं सऊदी ऑयल कुवैती ऑयल काफ़ी ऑप्शन है मार्केट भरी हुई है मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बेस्ट डील इंडिया को कौन देता है देखो सिंस ईरान के काफ़ी अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ और ये रुपी भी एक्सेप्ट कर लेते थे काफ़ी बार पेमेंट के रूप में और काफ़ी बार हमको क्रेडिट भी देते थे साठ दिन का और काफ़ी और फायदे देते थे काफ़ी हद तक कुछ डिस्काउंट भी देते थे कभी कभी तो इन सब इश्यूज़ को देखते हुए यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि कौन सा यहाँ पर सेलर सऊदी अरेबिया कुवैत हमको साठ दिन तक क्रेडिट का भी कुछ एक टाइम देगा उसके अलावा शिपमेंट भी फ्री कर देगा रिसेंटली राना ये भी कह दिया था कि जो शिपमेंट है वो हमारी तरफ से एब्सोलूटली फ्री क्योंकि वो काफ़ी हद तक प्रेशर में है वो ईरान का ऑफर अभी भी बना हुआ है तो यहाँ पर इंडिया को कुछ मिलियंस का नुकसान होगा अगर वो ईरान से तेल नहीं खरीदते किसी और से खरीदते हैं वो इंडिया बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि जो चावार का इशू था जो पहले काफ़ी हद तक मुश्किल में आ गया था क्योंकि जब ईरान पर सेंक्शन लगाए गए थे यूएसए द्वारा तो इंडिया ने चावार पर भी काम करना बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज को खतरा था कि उन पर भी सेंक्शन ना लग जाएँ तो इंडिया यहाँ पर आई थिंक थोड़ी बहुत फ्लेक्सीबिलिटी दिखाने को भी राजी हो गया है तो देखो इंडिया की यू के साथ आप सकते हैं काफ़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है अब इस इशू को लेकर यूएसए की जो ये डिमांड है कि ईरान से ऑयल ना खरीदो यहाँ पे आपको जो असली टसल दिखेगी जो असली जियोपॉलिटिक्स होगा वो चाइना और यूएसए के बीच में आने वाला टाइम में आपको दिखेगा क्योंकि देखो यहाँ पर रिसेंटली हम देखें तो जो एस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसेंटली समिट हुई है चाइना के रीजन में वहाँ पर ईरानियन प्रेजिडेंट हसन रूहानी भी मौजूद थे इवन दो ये एस के पार्ट नहीं है ये एज ए गेस्ट वहाँ पर मौजूद थे अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये आए थे उस वक्त जी जिनपिंग ने ओपनली कहा था कि जो भी इकोनॉमिक कॉपरेशन आपको चाहिए चाइना प्रोवाइड करेगा अब शायद वो यहाँ पे बात इसी चीज़ को लेकर कर रहे थे कि कल को आप यूएसए की तरफ से ऐसा प्रेशर आपको अगर झेलना पड़ता है तो चाइना आपके साथ खड़ा होगा और देखो यहाँ पर चाइना एक और काम ये कर सकता है कि पेट्रो डॉलर को भी चैलेंज कर सकता है ओवरऑल आज के टाइम में जो भी ऑयल की परचेज होती है वो डॉलर से ही होती है मगर रिसेंटली आपको पता है चाइना ने एक युवान डोमिनेटेड ऑयल फ्यूचर मार्केट भी ओपन कर दी थी तो मतलब कि वो चाहे तो यहाँ पे युवान पे भी पेमेंट कर सकते हैं और 2012 में हम देखें तो यहाँ पर चाइना ने ईरान को युवान में पेमेंट करी भी थी तो ये हम चीज़ दे सकते हैं आने वाले टाइम में कि चाइना एक काफ़ी बड़ा ऑब्स्टेकल बन के खड़ा हो जाए और यू के ओवरऑल यहाँ पर जो भी डिमांड्स हैं जो भी थ्रेट्स हैं उसको फाइट करने के लिए टर्की और बाकी जो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनको चाइना लीड करे अब देखो चाइना तो काफ़ी यहाँ पे ओपनली यूएसए के सामने खड़ा हो रहा है मगर इवन दो यहाँ पर इंडिया और यूएसए के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर भी सामने आता है कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यूएसए को लेकर काफ़ी वीक है ये हमको अभी भी देखना होगा क्योंकि अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ है एक मीटिंग होनी थी इंडिया के मिनिस्टर्स और यू के कुछ वहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये गवर्नमेंट के लोगों से तो यहाँ पर देख सकते हैं टू प्लस टू डायलॉग होना था वहाँ पे सुषमा स्वराज जी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं और माइक पोम्पेओ यूएसए से इनकी मीटिंग होनी थ
ये काफ़ी बड़ी बात है देखो ये मीटिंग इससे पहले भी कैंसिल हो चुकी है मगर उसके पीछे जो रीज़न था वो कुछ और था उस वक्त यू के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे रेक्स टेलरसन उस वक्त उनको डोनाल्ड ट्रंप ने फायर कर दिया था उसकी वजह से ये टू प्लस टू मीटिंग थोड़ी बहुत पोस्टपोन हो गई थी मगर यहाँ पर रीज़न ये दिया गया है कि यू अभी रेडी नहीं है और ये टाइम ठीक नहीं है तो ये ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स इंडिया और इवन दो यहाँ पर यू की जो सारी मशीनरी है इनका फोकस इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमिर पुतिन की जो समिट है उसके ऊपर है मगर तब भी आप ये एक रीज़न नहीं दे सकते कि ये जो डायलॉग है सडनली कैंसिल क्यों किया जा रहा है तो इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी देखना होगा कि यू एस की जो डिमांड्स हैं चाहे वो ट्रेड वॉर को लेकर हो चाहे वो एस फोर को लेकर हो चाहे वो ईरान के तेल को लेकर हो उसके सामने ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर कंप्लाई ना करना स्टार्ट कर दे और अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करना ना स्टार्ट कर दे क्योंकि आने वाले टाइम में देखो अगर यू यही एटीट्यूड रखता है तो यू एस बात है एक काफ़ी रिलायबल एल आई नहीं उभरेगा तो ये इंडिया के सामने अभी भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में यू के साथ इंडिया किस तरीके से डील करेगा क्योंकि अभी एस फोर हंड्रेड का इशू भी अभी सॉर्ट आउट होना बाकी है क्या दिस इज ऑल आई वांट टू से थैंक्स फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल